എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എക്സലൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ചിത്രവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിത വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ്റെ സാഹിത്യമഞ്ചരി ഒന്നാം ഭാഗത്ത് നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാനും വരികളാണ് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള വാത്സല്യം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ബാലനെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനും അമ്മ എന്നത് യശോദയുമാണ് നമുക്ക് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവിത്രയത്തിലൊരാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മംഗലം ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി കവിതകളും ഗാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു വാൽമീകി രാമായണം ഋഗ്വേദം ശാകുന്തളം എന്നിവ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രയോഗ മഹാകാവ്യം ബധിരവിലാപം ഒരു കത്ത് ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ശിഷ്യനും മകനും അച്ഛനും മകളും മക്ദലനമറിയം കൊച്ചു സീത ഗണപതി സാഹിത്യമഞ്ചരി പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ ആദ്യത്തെ നാലുവരികളുടെ അർത്ഥം നീയിതു കാണുക ഒരു ആൺകുഞ്ഞു കയ്യിൽ ചെറിയ പാത്രവുമായി പശുവിനെ അതിരാവിലെ കറക്കുന്ന അമ്മയുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ വലതുവശം ചാരി നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ നാലുവരികളുടെ അർത്ഥം അമ്മ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് നിർത്തി മനോഹരമായ രത്നവളകൾ അണിഞ്ഞ വലതു കൈകൊണ്ട് പൈതലിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷം നിമിത്തം അവൾക്ക് രോമാഞ്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നു അടുത്ത നാലുവരികളുടെ അർത്ഥം ഭംഗിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് അമ്മ മധുരമുള്ള ചൂട് പാൽ പകർന്നു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ബാലൻ്റെ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ പാലിനേക്കാൾ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പയ്യ് പശു കാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരാവിലെ മെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മണിവള രത്നവള വ്രാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം അണച്ചു ചേർത്തു പിടിച്ചു കോൾമയിൽ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക പ്രീതയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ളവളായി ചേലുറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ള പാലഞ്ചും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാലിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള തഞ്ചുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തങ്ങുക ഈ കവിതയുടെ ബാക്കി ആശയവും അർത്ഥവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ടു ടു എക്സലൻ്റ് ലംബ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നന്ദി നമസ്കാരം